皆さんこんにちは。車いじりバカです。えっ、ー、と今日は何やるかというと、このフロントキャリパーのですね。ピストンがまだ交換できてないので、えっ、ー、と外してでピストンを抜いて、もう新しいピストンを買ってあるので、掃除をしてそれと入れていきたいと思います。まあ、リアができちゃったんで、フロントは楽勝かなと思っておりますが、そうはいつもいかないのが私の diy です。頑張ります。はい、まずはですね、キャリパーを外していきます。今触っているところにブレーキホースが来ていますので、それを外してクリップでフルード漏れを止めます。よし、よっと。よし。よいきなりバケツが出てきましたけれどもこれはあのブレーキフルードを触ってボディを触るとボディの塗装がやられるので毎回手を洗うようにバケツを持ってきて手を揺すいておりますこれは十二ですね今外しているのはキャリパーを固定しているボルト二本になりますキャリバー取れました。これを押し出すのに。やっぱりエアツールを皆さん使われているんですが、私はエアツールがないのでマイナスドライバーで押してみようかな。出るかな？こんなんで。はい、前からあのこれドライバーかなんかで後ろから押したら出るんじゃねえかと。実はちょっと思ってたんでやってみております。いいよ無理やねはい無理ですということで空気入れ持ってきますいはいモノ太郎で買ったコペンが来ましたスインのポンプですこれでですねここにですね空気がいると思うんだよなはいエアツールめちゃくちゃ欲しいんですが私は置く場所もなければ家族からの同意も得れそうにないのでエアツールは持っておりませんなので足踏みポンプでやっておりますはい実はこれピストンを抜くまではですね絶対何があっても新品に交換してやろうと思って、まあ、新品の部品も当然買っていたんですけれども実際こうやって出してみて拭いてみるとかなり綺麗だったのでそうすると私の持ち前のケチケチ根性がムクムクと湧いてきましてですねこれ使ってやろうかなどうしようかなということで迷いに迷いながら掃除をしております。やっぱ変えようかなせっかく新品買ったし変えようこれ掃除のやめよう変えますやっぱり変えるんかーいというツッコミが聞こえてきそうですがやっぱり交換することにしましたこれだよなよしやっぱこれだようんねでシールを外してリテーナーを外してですね掃除をしていきますオッケーそしたら組んでいきましょうかね
、まずははいまずはシールをはめていきますこれは奥の方にある溝にはめ込んでいくだけなので割と簡単ですでこの奥にですねはいやりましたと内外周にラバーグリスを塗っていきますこんないっぱい塗らんでいいな続きましてダストブーツをはめていきますこれがなかなかの難関ですはいこれあのキャリパーピストンインストーラーですはいこのキャリパーインストーラーなんですけれども以前の動画でも軽く説明したんですがどのように作るのかという大反響をいただきましてもう少し詳しくご説明したいと思いますビートの場合ですねサイズは前後でこんな感じで作りました 0.3mm のアルミーターを買ってきて 1.5cm 幅にカットしましてそれを3重に重ねてビニールテープで周囲を巻いただけのものになります成田オートさんのものが市販されてるんですけれどもビートの後輪のピストンはそれよりも小さくてですね自作しないとダメっぽかったです内側にこうしてやなこれもですねエアを使ってゴムを伸ばしながらピストンをはめていくというやり方が一番簡単なようなんですけど私エアーがないので手ではめるという方法でやるしかないんですけど何もこうしたツールを使わずに手ではめようとすると破ってしまったりすることがあるようなので私はこういうツールを作ってやってみましたはい順番としてはまずインストラーをはめましてそのインストラーをつけた状態でキャリパーの溝にダストブーツをはめ込んでいきますでそこまで入ったらインストーラーの中にピストンを入れていくという順番になります入ったよすげえたね、入りましたよしそしたら新品のピストンにビートの整備所によると新品のピストンおよびピストンの内側シリンダーの方にはブレーキフルードを塗っておくようにということが書いてありましたのでその通りしております塗れば入るかしらここよいしょお入らないんだやべ斜めにしたいなこうしてね斜めに入れますと入れ入ったおっとやばいインストーラーが奥,奥行っちゃったはいうまくピストンが入ったのはいいんですけどピストンインストーラーがなんか奥の方に入っていっちゃってですねそれを取り出すのにちょっと苦労しましたし出てきなさいいい子ちゃんだから出てきなさいよしよしよしいいよいいよいいですよ。入りましたよ。<笑>よいしょ。よブーツはこれではまりました。よいしょと。完了。グッといいんじゃないですか<笑>ピストンがうまくインストールできたのでスライドピンの掃除もしておきましたうん、されてないし、綺麗ただですねこのなんかほどすくいこのスライドピンの穴の方ですねなんか専用のブラシみたいなのが売ってるみたいなんですが私は持ってないのでドライバーの先に紙を巻きつけて掃除しておきましたこのシリコングリスを塗りますよ
よしじゃあこの後つけるだけなんでつけますかかったわけでしょ左側完了しましたバッチリねはいキャリパーの動きもスムーズなのでこれで OK だと思います続きましてエア抜きを行いましたいいいいいいいいいいいいいいいいいうん、大丈夫やな。OK。はい。それでは、ブレーキがどんぐらい効くようになったか、試してみます。おお、効く効く。めっちゃ効く。<笑>ナイス。変な音もしてないか。大丈夫やね変な引きずり音とかしてないですねちょっとブレーキ踏んでみますおおめっちゃ効くおおナイスあー安心ブレーキが効く車って安心当たり前かはい当たり前のことを言って喜んでおりますがこれでようやくですね四輪ともブレーキのオーバーホールが終わりまして私のビートめちゃくちゃブレーキが普通に効くようになりました大変喜ばしいことです、まあ、初めて今回自分でブレーキを整備してみたんですけど大変勉強になりましたいろいろアドバイスをいただいた皆さん本当にありがとうございましたこれからもちょくちょく掃除をしてブレーキ快調で乗っていきたいと思っております今日も最後までご視聴いただきありがとうございました動画制作の励みになりますのでぜひチャンネル登録といいねボタンをお願いしますそれではまた。